গল্প আমি সাধারণত এক বৈঠকে লেখার চেষ্টা করি গল্প আমার কাছে হচ্ছে একটু রঙিন সুতো দিয়ে নকশা তৈরি করা নকশা তৈরির কাজ কয়েক বৈঠকে করলে নকশার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় শাহ মুকবুল গল্প নিয়ে আমি কতবার যে বসেছি তার লমবুদ জানে শেষটায় ধৈর্য চুতি হয়েছে গল্পটা ফেলে দিয়েছি শাওনের অনেক বিচিত্র স্বভাবের একটি হচ্ছে আমার ফেলে দেওয়া গল্প অসমাপ্ত নাটক যত্ন করে তুলে রাখা এর জন্য তার একটা বড় টিনের ট্রাঙ্ক আছে ট্রাঙ্কটা আরং থেকে কেনা লতা বাতা ফুল আঁকা শাওনের ধারণা আমার ফেলে দেওয়া গল্প এবং নাটকগুলো নাকি বেশি ভালো শাহ মকবুলকে উদ্ধার করা হয়েছে শাওনের ট্রাঙ্ক থেকে অসমাপ্ত অংশ শেষ করেছি কি জারিয়েছে কে জানে স্যার আমার নাম মকবুল শাহ মকবুল নামের আগে শাহ কি কারণে আছে জানি না মনে হয় আমরা শাহ বংশ আমার পিতার নাম শাহ জলিল দাদার নাম শাহ মুদচ্ছের আমি এই পর্যন্তই নাম জানি এর বেশি জানি না শাহ বংশ বলে কিছু আছে কিনা আপনি নিশ্চয়ই জানেন আপনি লেখক মানুষ লেখকরা অনেক কিছু জানে আমি একজন প্রুফ রিডার আপনার মতো অনেক লেখকের লেখার প্রুফ আমি দেখি মাঝে মাঝে এমন চমক খাই একবার এক লেখকের লেখায় পড়লাম উই পোকা জন্মান্ধ এক জীবনে কত উই পোকা দেখেছি কিন্তু কখনো জানতাম না তার অন্ধ আমি যে অশিক্ষিত মূর্খ তাও না বিয়ে পাশ করেছি রেজাল্ট ভালো হয়নি তারপরও বিয়ে ডিগ্রি আলাদা ইচ্ছত আছে গ্রাজুয়েট হওয়া সহজ বিষয় না স্যার আমি কি ভুল বললাম আমি হাই চাপতে চাপতে বললাম না শাম বল আমার সামনে বসা ক্রুস নিয়ে এসেছে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে সে বৃষ্টিতে আটকা পড়েছে আমি ভদ্রতা করে তাকে চা খেতে বলে বিপদে পড়ে গেছি সে চায়ের গাপে চুমুক দিয়ে গল্প শুরু করেছে আমি গল্পের মাঝখানে উঠে যেতে পারছি না এতটা নিষ্ঠুরতা দেখানো যাচ্ছে না আমি নিজ গল্প লিখি কোন পাঠক আমার গল্পের শুরুটা পড়ে উঠে গেলে আমার যেমন খারাপ লাগবে শাহ মুকবুলের নিশ্চয়ই ততটাই খারাপ লাগবে স্যার আপনার কি কোনো জরুরি কাজ আছে আমি বললাম খুব জরুরি কাজ অবশ্য একটা আছে শাহ মকবুল বলল আমি চাটা শেষ করে চলে যাব আমার কারণে আপনার কাজের ক্ষতি হয়ে গেল আমি বললাম তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি তুমি ধীরে সুস্থে চা শেষ করো আর একজন দিলে চা শেষ হয়ে যাবে শেষ চুমুকটা দেওয়ার আগে আপনাকে একটু প্রশ্ন করব যদি বিয়াদুবি না নেন স্যার আপনার সঙ্গে তো আমার প্রায় এক বছরের উপর পরিচয় আপনার দুইটা বইয়ের সেকেন্ড প্রুফ আমি দেখেছি আপনার কি কখনো মনে হয়েছে আমি পাগল অবশ্যই না কথা একটু বেশি বলি কথা বেশি বলা পাগলের লক্ষণ না অনেকেই বেশি কথা বলে পাগলরা বরং কম কথা বলে আমি সিগারেট ধরতে ধরতে বললাম তুমি পাগল না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত শাম বুল বলল এটা কি স্যার আপনি লিখিতভাবে বলবেন কেন বলো তো আমি বিশিষ্টদের সার্টিফিকেট জোগাড় করছি অনেকে লিখিতভাবে দিয়েছে আজাদ পাবলিকেশনের মালিক আব্দুল সুবহাম সাহেব দিয়েছেন ওনার মেজমের জামাই নুরুন নবী বার অ্যাট ল উনিও দিয়েছেন একজন ব্যারিস্টারের সার্টিফিকেট পাওয়া তো সহজ কথা নয় স্যার কি বলেন অবশ্যই কথা সাহিত্যিকদের সার্টিফিকেটও আমার অনেক জোগাড় হয়েছে আচ্ছা যাও আমিও লিখিতভাবে দিন যেটা বিশ্বাস করি সেটা লিখিতভাবে বলতে আমার অসুবিধা নেই আমার কথা শেষ হওয়া মাত্র শাম ও গুর পাঞ্জাবির পকেট থেকে কম্পিউটার কম্পোজ করা এফোর সাইজের একটা কাগজ বের করলেন সেখানে লেখা যার জন্য প্রযোজ্য শাহ মকবুল পিতা শাহ জলিল গ্রাম নিশিন্দা জেলা নেত্রকোনা আমার পূর্ব পরিচিত সে পাগল নহে পূর্ণ নাম ঠিকানা পেশা তারিখ আমি নাম সই করতে করতে কৌতূহলী হয়ে বললাম কি করবে এই সার্টিফিকেট দিয়ে শাহ মকবুল বলল এটা আমার একটা শখ শখের তোলা আশি টাকা স্যার আপনার কি একটা পাসপোর্ট সাইজে ছবি আছে ছবিটাও ফরমটার সঙ্গে আঠা দিয়ে আটকে রাখব দস্তখত দেখে মানুষ চেনা যায় না ছবি দিয়ে চেনা যায় আমি খুঁজে পেতে এক কপি পাসপোর্ট সাইজে ছবিও এনে দিলাম বৃষ্টি থেমে গেছে শাহ মকবুল বিদায় হল 
যাবার আগে তার বিশেষ কায়দায় কদম বুসি করল পা স্পর্শ না করে পায়ের সামনের মেঝে স্পর্শ করে সালাম কদম বুসি না বলে মেঝে বুসি বলা যেতে পারে মানুষের বিচিত্র শখ নিয়ে বিস্মিত অভিভূত হওয়ার বয়স সমান বয় সেই শখের তোলা আশি টাকা হলেও নয় আমি আমার এক জীবনে বহু বিচিত্র শখের মানুষ দেখেছি চিটারং রেলওয়ে কলোনিতে জয়নাল নামের এক রেলওয়ে কর্মচারী ছিলেন যার শখ খাওয়া দাওয়া শেষ করার পর মাগুর মাছের মাথা যেদিন মাগুর মাছ রান্না হয় সেদিন ধুয়ে মুছে জমা করে রাখা তার সঞ্চয়ে তিনশোর উপর মাগুর মাছের মাথা ছিল মাগুর মাছের মাথা জমানো যেমন নির্দোষ শখ আমি পাগল না জাতীয় সার্টিফিকেট জমানো নির্দোষ শখ নির্দোষ শখ নিয়ে মাথা খামানোর কিছু নেই আমি শাহ মকবুলের কথা ভুলেই গেলাম সে প্রুফ নিয়ে আসা যাওয়া করে আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না একদিন একটু অন্যভাবে দেখা গেল আমার স্ত্রী শাওন আগ্রহ নিয়ে কি একটা নাটক দেখছে দেখে আমি পাশে বসলাম প্রেম বিষয়ক যেসব নাটক হয় সে নাটকটা সেরকমই একটা নাটক নায়ক নায়িকা ফুচকাওয়ালার কাছ থেকে ফুচকা নিয়ে খাচ্ছে খুবই অস্বাভাবিক সব ডায়লগ দিচ্ছে যেমন নায়ক বলছে আমার জীবন তাই ফুচকা কামড়ে গামড়ে খেয়ে যেন শেষ করে দিচ্ছে নায়িকা বলল তাহলে এখন থেকে তোমাকে আমি ডাকব ফুচকা কুমার বলেই সে বিকট হা করল নায়ক তার মুখে আস্তে একটা ফুচকা ঢুকিয়ে দিল নায়িকা কামড় দিল নায়কের আঙুলে পুরো বিষয়টাই হাস্যকর কিন্তু আমার নজর আটকে গেল অন্য জায়গায় ফুচকাওয়ালার দিকে ফুচকাওয়ালা আমাদের শাহ মুকুল নায়ক নেগের কথা শোনা ছাড়া তার করণীয় কিছুই নেই কিন্তু এই কাজটা সে করল প্রফেশনাল অভিনেতাদের মতো মাঝে মাঝে আগ্রহ নিয়ে নায়ক নায়িকাদের কথা শুনে মুচকি হাসে একটা ফুচকা বানিয়ে এক ফাঁকে খেয়ে ফেল পকেট থেকে সিগারেট বের করল ধরাবে কি ধরাবে না কিছুক্ষণ চিন্তা করে আবার পকেটে রেখে দিল ডিরেক্টর সাহেব যদি এসব তাকে বলে দিয়ে থাকেন তাহলে বলতেই হবে তিনি বড় ডিরেক্টর নায়ক নায়িকার অভিনয় দেখে আমার সেরকম অবশ্য মনে হল পরের বার শাহ মকবুল যখন প্রুফ নিয়ে এলো আমি বললাম তুমি অভিনয় করো নাকি মকবুল মাথা নিচু করে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল টুকটাক করে স্যার তোমার অভিনয় কিন্তু ভালো ভালো পার্ট পাই না স্যার ঠেলাওয়ালা রিক্সাওয়ালা এইসব পাই তোমার ফুচকাওয়ালা এটা অভিনয় দেখেছি নাটকের নাম জানি না সেখানে তুমি ফুচকা বিক্রি করার সময় যে কাজগুলো করেছ সেগুলো কি তোমাকে ডিরেক্টর সাহেব শিখিয়ে দিয়েছে না নিজে নিজে করেছ শাহ মকবুল মাথা নিচু করে বলল ডিরেক্টর সাহেব তো নায়ক নায়িকা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন আমরা কে যা করার নিজে নিজেই করছি নাটকের নাম হৃদয়ের ভগ্ন জানালা নাটক কেমন হয়েছে জানি না তোমার অভিনয় ভালো হয়েছে বেশ ভালো হয়েছে শাহ মকবুল তার বিশেষ কায়দায় কদম বসে করল অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল আপনার তো অনেক জানাশোনা যদি একজনকে বলে দেন ডায়লগ আছে এমন একটা পার্ট যদি দেয় সারা জীবন আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব কেনা গোলাম হওয়ার দরকার নেই আমি বলে দেব ডিরেক্টর নিজান ভাইকে যদি বলে দেন উনি আপনার বিশেষ ভক্ত আমি বলে দেব ওনার মোবাইল নাম্বারটা কি আপনাকে লিখে দিয়ে যাব স্যার দিয়ে যাও শাহ মকবুল মোবাইল নাম্বার লিখে দিয়ে গেল আমার টেলিফোন করা হলো না ত্রুটিটা আমার না ত্রুটি শাহ মকবুলের শাহ মকবুল সেই শ্রেণীর মানুষ চোখের সামনে থেকে সরে গেলে যাতে কথার মনে থাকে না মাঝারি আকৃতির ছোটখাটো মানুষ বিড়ালের মতো নিঃশব্দে হাঁটে নিঃশব্দে চলাফেরা করে তার চলাফেরা কথাবার্তায় একটা জিনিসই প্রকাশ পায় আমি অতি ক্ষুদ্র অতি তুচ্ছ রাস্তায় সিএনজি বেবি ট্যাক্সিওয়ালাদের মতো যাদের পেছনে লেখা থাকে আমি ছোট আমাকে ধাক্কা দেবেন না এক ছুটির দিনের কথা বেলা করে ঘুম থেকে উঠেছি আয়োজন করে চা খাচ্ছি হাতে পত্রিকা মারামারি কানাগাটির খবর দিয়ে যেন দিনে শুরু না হয় সে যেন ভেতরের দিকের পাতা পড়ছি সংস্কৃতি সংবাদ এক মেডেল কন্যার বিশাল ছবি ছাপা হয়েছে স্লিভলেস জামা গায়ের এই নায়িকার বয়স হতেরও তিনি ইন্টার পাস করেছেন তার পছন্দ অপছন্দের তালিকা ছাপা হয়েছে আমি আগ্রহ নিয়ে পড়ছি তিনি জানাচ্ছেন যে অশ্লীল ছবিতে তিনি কখনোই অভিনয় করবেন না ভালো সামাজিক ছবিতে অভিনয় করবেন এবং ছবির স্বার্থে চুম্বন গ্রীষ্ম করতে তিনি রাজি আছেন তার আদর্শ পুরুষ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম প্রিয় অভিনেতা শাহরুখ খান প্রিয় লেখক শেক্সপিয়র কার্ল মার্কস এবং ভিক্টর হুগো 
ভিক্টর হুগো কোন কোন বই পড়েছেন জানতে চা হলে তিনি বললেন যে প্রায় সবকটাই পড়েছেন তবে এই মুহূর্তে বইয়ের নাম মনে পড়ছে না মেডেল কন্যার প্রিয় রং নীল প্রিয় খাদ্য জ্যাপা সুটকে এবং পিজা মডেল কন্যার শখ এবং প্রিয় অপ্রিয় তালিকা পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পেলাম এরকম আনন্দদায়ক আইটেম আরো আছে কিনা দেখতে গিয়ে শাহ মকবুলের ছবির দিকে চোখ আটকে গেল সে এই প্রান্তিকের সেরা অভিনেতার পুরস্কার নিচ্ছে মিজানুর রহমানের মেগা সিরিয়াল হলুদ কালো নীলে শেম মতি পাগলার ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছে মতি পাগলার একটা ডায়লগ সুপার হিট হয়েছে লোকজনের মুখে মুখে ফিরছে ডায়লগটা হচ্ছে ভাত খামো না চাপাই বেদ না বেশ কিছু রিক্সা বেবি ট্যাক্সি এবং বাসের পেছনে নাকি এই কথা লেখা আমি ঘর থেকে বিশেষ বের হই না বলে ভাত খামো না চাপাই বেদ না লেখা আমার দেখা হয়নি তবে শামুক বল যে অভিনয় নিয়ে যথেষ্টই ব্যস্ত এটা বুঝলাম যখন দেখলাম প্রুফ নিয়ে সে আর আসা দেওয়া করছে না অন্য একজনকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অবসর সময়ে টিভি দেখার অভ্যাস আমার নেই কাজেই শাহ মকবুলের অভিনয় কেমন হয়েছে তাও জানি না একদিন শাহ খুবই উত্তেজিত বলায় বলল তোমার ওই লোক তো ফাটাফাটি অভিনয় করে আমার কোন লোক ওই যে প্রুফ রিডার মকসুদ নাম মকবুল কি নাম মতি পাগলার ভূমিকায় অভিনয় করেছে দেখে মনেই হয় না অভিনয় দেখে মনে হয় সত্যি সত্যি কোন এক পাগলকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছে গলার মডুলেশন এত চমৎকার ভাত খামো না চাপায় বেদ না যে সত্যি হিট করেছে তার একটা প্রমাণ পেলাম গাড়ি করে গাজীপুর যাচ্ছে সিগনালে গাড়ি থেমেছে ফুল বিক্রি করে ছেলেমেয়েরা প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে এর মধ্যে আট নৌ বছর বয়সী একটা মেয়ের চেহারা এতই মায়া করা তার হাতে ছোট ছোট হলুদ রঙের কয়েকটা গোলাপ গোলাপের চেয়েও মেয়েটার চেহারা সুন্দর লাগছে গোলাপ গুচ্ছের দাম পনেরো টাকা আমি তাকে বিশ টাকার নোট দিতেই সে বলল এই টাকা দিয়ে রুটি কিনা খামো ভাত খামো না চাপায় বেদ না বলেই সে ফিক করে হেসে ফেলল আমি ধরেই নিলাম প্রুফ রিডার মতির দেখার পাওয়া যাবে না সে প্রুফ ভালো দেখতো তাদের সন্দেহ নেই আমার মতো বানানে দুর্বল লেখকদের জন্য এটা দুঃসংবাদ নতুন প্রুফ রিডার আব্দুল সত্তার নানান যন্ত্রণা করছে কথ্য কথাবার্তা সে নিজ দায়িত্বে সাধু ভাষা করে দিচ্ছে উদাহরণ দেই আমি লিখলাম বিরাট ভুক লাগছে চা খামো না ভাত দেও সে শুদ্ধ করে ঠিক করল খুব ক্ষুধা লেগেছে চা পান করব না ভাত তো আমার মাথায় বাড়ে সে শুধু যে ভাষা ঠিক করেছে তা না কিছু কিছু অংশ ফেলেও দিচ্ছে কাজটা কেন কষে জিজ্ঞেস করলে কিছু বলেন রাগে দাগে চোখে তাকিয়ে থাকে এর চেহারাও সন্ত্রাসীর মতো কঠিন ধমক দিতে ভয় লাগে আমার লেখালেখি বন্ধ হবার জোগাড় দিন দশকের মাথায় সমস্যার সমাধান হল এক সকালে চা খাচ্ছি শামুক বুল কাটা প্রুফ নিয়ে উপস্থিত আমি আনন্দিত গলায় বললাম আরে মকবুল তুমি মকবুল বলল স্যার অভিনয় ছেড়ে দিয়েছি আমার পুষ্ট না পুষ্ট না কেন সবাই পাগলের চরিত্র করতে বলে আমি পাগল করব না রাস্তায় যখন বের হই লোকে ভাবে পাগল অভিনয় যে ভাবে করেছো এটা তার প্রমাণ সবাই পাগল বললে একসময় পাগল হয়ে যাব জগতের এটাই নিয়ম মানুষের মুখে যার ওঠে তাই হয় কে বলল এই কথা আপনার লেখার মধ্যে করছি স্যার আপনি লিখছেন মানুষের মুখে জয় মানুষের মুখে ক্ষয় কোন লেখা সেটা মনে নাই এটার অর্থ মানুষ যাকে নিয়ে জয় জয় করে তার জয় হয় আর যাকে নিয়ে ক্ষয় ক্ষয় করে তার ক্ষয় হয় অর্থটা কি স্যার ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিকই আছে শুটিং এ যখন যাই তখন ডিরেক্টর সাহেব বলেন এই পাগল দাদা এক কাপ চা দে মনটাই তো খারাপ হয় প্রোডাকশনের ছেলেমেয়েরা আমাকে ডাকে পাগল স্যার আমি বললাম আমাদের সমাজে পাগল বা পাগলা আদর অর্থে ব্যবহার হয় আমরা যখন বলি ছেলেটা পাগলা আছে তখন বুঝতে হবে ছেলের কাজকর্ম মজার স্যার আমি পাগলের আর কোনো চরিত্র করব না আচ্ছা ঠিক আছে চা খাও সে চা খেয়ে দেখেতে কাটা প্রুফ নিরাতে বসবো ঘন্টা খানেক লাগবে কাজ শেষ করে আমাকে দেখিয়ে চলে যাবে আমি সোবাল ঘরে চলে এলাম নতুন একটা রকিং চেয়ার কেনা হয়েছে দোল খেতে খেতে টিভির চ্যানেল বদলাতে মজা লাগে দোলনির সঙ্গে সঙ্গে চ্যানেল বদলাচ্ছে ঠিক মতো সিনক্রোনাইজ করতে পারলে বেশ মজা দোলনি থামাতে হল কারণ কাজের ছেলে এসে বলল লোকটা কানতেছে আমি তাৎক্ষণিক উঠে গেলাম শাহ মকবুল 
লাল নীল পেন্সিল নিয়ে মেঝেতে উবু হয়ে বসেছে প্রুফ দেখছে যথেষ্ট মন লাগিয়ে একই সঙ্গে টপ টপ করে চোখ দিয়ে পানে করছে আমি বললাম মকবুল কি হয়েছে মকবুল আমার দিকে না তাকিয়ে বলল মনটা খারাপ কেন আপনার একটা লাইন পরে হঠাৎ মনটা খারাপ হয়েছে আর ঠিক হচ্ছে না আমার এরকম হয় কোন লাইনটা মকবুল লাল কালিতে ডাক দিয়ে প্রুফ আমার হাতে দিয়ে চোখ মুছতে লাগল মন খারাপ করার মতো কোনো লাইন না লেখা আছে সালমা বলল তুমি মনে করে একটা ডিম ওলা ইলিশ মাছ কিনে এলো মনে থাকবে তো তোমার তো আবার কিছুই মনে থাকে না আমি বললাম সালমা নামের পরিচিত কেউ কি আছে মকবুল বলল জি না স্যার স্বামী স্ত্রীর মিল মহব্বতের কথা কি সুন্দর করে লিখছেন আমি বললাম মকবুল তুমি বিয়ে করেছো মকবুল বলল জি না স্যার বিয়ে পরীক্ষার রেজাল্ট হবার দুই মাস পরে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল মেয়ের নাম জাহেদা বিয়েটা ভেঙে গিয়েছিল তারপর আর বিয়ে করে নাই কত বছর আগে বিয়ে বাস করেছ পনেরো বছর আগে জাহেদা কি রূপবতী ছিল স্যার আমি দেখি নাই আমার বড় খালা দেখছিল তিনি বলছেন মেষ হ্যামলা তবে মুখের কাটিং ভালো মাথায় চুল আছে ইন্টার পাস গ্রামের মধ্যে ইন্টার পাস মেয়ে আমার ভাগ্যের ব্যাপার তার চেয়ে বড় কথা শ্যামলা মেয়ের অন্তর হয় ফর্সা আর ফর্সা মেয়ের অন্তর হয় শ্যামলা কে বলেছে আপনার এক লেখাতেই পড়েছি বিয়েটা ভাঙল কেন মকবুল ধরা গলায় বলল বিরাট হিস্টু ডে স্যার শুনলে আপনার মন খারাপ লাগবে খারাপ লাগলে লাগবে শুনি তোমার গল্প আপনি যদি লিখে ফেলেন বিরাট বেজ্জত হব আমি লিখব না শোনো শোনা গল্প আমি কখনো লিখি না আমি লিখলেও ক্ষতি নাই কেউ তো আর বুঝবে না আপনি আমার মতো অধমরে নিয়ে লিখা লিখছেন ঠিক বলেছি স্যার ঠিকই বলেছ গল্পটা শুরু করি স্যার আমার বাবারে দিয়ে শুরু করি আসলে এই গল্পটা উনারই আমি কেউ না আমার বাবা ছিলেন পাগল আমার বিবাহে বরযাত্রী হয়ে বাবার সঙ্গে গিয়েছিলেন সব ঠিকঠাক ছিল বাবা ছিলেন শান্ত সবার থেকে সামান্য দূরে এটা কাঠের চেয়ারে বসেছিলেন কাজে আসতে বিলম্ব করছিলেন এই জন্য অপেক্ষা দিনটা ছিল শুক্রবার ওই দিনে গ্রামাঞ্চলে অনেক বিয়ে সাদি পড়ানো হয় কাজীরা ব্যস্ত থাকেন কপালে ফের এরই বলে কাজে যদি দেরি না করতেন তাহলে আমার বিয়েটা হয়ে যায় এত দিনে তিন চারটা ছেলে মেয়ে হয়ে যেত যদিও সরকার বলছে ছেলে হোক নিয়ে হোক একটি সন্তানই যথেষ্ট কিন্তু আমার বাড়ি ভর্তি ছেলে মেয়ের শখ ছেলে মেয়েরা চিল্লা পাল্লা করবে আমুত ফুর্তি করবে তাদের মাতা চর থাপ্পড় মারবে এর নাম সংসার মকবুল তুমি পার্থি কথা না বলে মূল গল্প ডবল বিয়েটা কিভাবে ভাঙল আমার বাবা শাহ জলিল একটু দূরে কাঠের চেয়ারে বসেছিলেন কন্যার পিতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন পান খাবেন কিনা বাবা বললেন আমি চা পান সিগারেট এসব খাই না কন্যার পিতা বললেন লেবু শরবত করে দিই শরবত খান বাবা বললেন আচ্ছা কন্যার পিতা শরবত আনতে গেলেন তখন হঠাৎ বাবার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল তিনি চিৎকার শুরু করলেন আমি বিবাহ করব না আমি বিবাহ করব না চারদিকে হাসাহাসি পড়ে গেল পাগলের যে কোনো কথায় লোকজন হাসে আর এই পাগল হাসির কথাই বলছে ছেলেকে বিবাহ করতে এসে বলছে আমি বিবাহ করব না বিরাট পেয়ে জ্যোতির ব্যাপারে কোনার এক মামা বিডিআরে গাছ করে নন কন্ডিশনড অফিসার সুন্দর চেহারা কথাবার্তা অতি ভদ্র তিনি এসে হাত জোর করে বললেন আপনারা যদি কিছু মনে না করেন কন্যার মা কান্নাকাটি করতেছে তিনি এইখানে মেয়ে বিবাহ দেবেন না আমাদের সঙ্গেও ভালো ভালো লোকজন ছিল নেত্রকোনা কোর্টের উকিল অধরবাবু ছিলেন দেওয়ানি ফৌজদারি দুই মামলাতেই তিনি মারাত্মক তিনি একবার এক সাক্ষীকে এমন জেরা করলেন যে সাক্ষী এজলাসে পেশাব পায়খানা করে ফেলল জর সাহেব বিরক্ত হয়ে অধরবাবুকে দশ টাকা ফাইন করলেন মেথর দিয়ে এজলাস পরিষ্কার করা খরচ অধরবাবুকে দেওয়া লাগল মকবুল মূল গল্পটা বল শাখা পোশাখা বাদত কন্যার মামার কথা শুনে অধরবাবু গেলেন খেপে তিনি বললেন কন্যার মা এখানে কন্যার বিবাহ দেবেন না ভালো কথা মা হিসেবে এ কথা বলার অধিকার অবশ্যই তার আছে আমরা তার কথাকে সম্মান করি কিন্তু এই কথা তিনি আগে কেন বললেন না শেষ সময় কেন বলতেছেন ছেলের বাবার মাথা যে সামান্য গরম 
এই কথা তো কন্যার মাথা আগেই জানতেন এমন তো না যে আজ খবর প্রথম পেয়েছেন আমরা ছেলে বিবাহ দিতে এসেছি ছেলে বিবাহ দিব কন্যা ছাড়া গ্রামে ফিরে দেড় জোট হব না আপনারা যদি বিবাহ না দেন দুই তিনটা ধারায় ফৌজদারি মামলা হবে কারোর কারো চার পাঁচ বছরের জেল জরিমানা হবে এখন বুঝে দেখেন আমি অধরুকি আইনের কথা বুঝি আইন ছাড়া কিছু বুঝি না বিরাট তর্ক বিতর্ক শুরু হয়ে গেল পরিচয় চিৎকার ঠান্ডা মাথায় কথা বলছেন শুধু অধরবাবু অধরবাবুর বক্তৃতায় কাজ হল এদিকে বাবজান সামান্য ঠান্ডা হয়েছেন চেয়ারে এসে বসেছেন গায়ের পাঞ্জাবি খুলে ফেলেছেন সেই পাঞ্জাবি আবার পড়েছেন কাজী সাহেব চলে এসেছেন কন্যার বাবা বললেন বিবাহ হবে দুইজন আসেন মেয়ে রেজিন নিয়ে যান আমাদের দুই মুরুব্বি এজিন আনতে গেলেন অধরবাবু সঙ্গে গেলেন উনি বিচক্ষণ লোক উনি দেখবেন সব ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা হঠাৎ শুনি ভিতর থেকে চিৎকার হইচই মনে হচ্ছে মারামারি শুরু হয়েছে কিছু বুঝে ওঠার আগেই একদল লাঠিসোটা নিয়ে আমার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল কি যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার সান্দা গুন্দা ধরনের লোকজন ছেলে খুলে কন্যার বাবা এবং মামা মারামারি থামানোর চেষ্টা করছেন ছোটাছুটি করছেন কোন লাভই হচ্ছে না এই সময় তারা এসে আমার গলা চেপে ধরল আমাকে মেরেই ফেলত তখন বিয়ের কন্যা জাহেদা ছুটে এলো সে না এলে আমাকে মেরেই ফেলত আমি বললাম তুমি বলেছিলে বিয়ের কন্যা জাহেদাকে আগে দেখনি তোমার বড় খালা দেখেছিলেন স্যার মিথ্যা বলছিলাম কেন মানুষ উদ্দেশ্য ছাড়া মিথ্যা বলে না তোমার উদ্দেশ্যটা কি স্যার আপনি জ্ঞানী মানুষ আপনি উদ্দেশ্য খুঁজে বের করেন আমি উদ্দেশ্য জানি না জাহেদাকে দেখেছি এটা বলতে আমার লজ্জা লাগে বলি বলি দেখি নাই লজ্জা লাগবে কেন বিয়ে হওয়ার কথা ছিল হয় নাই এটাই লজ্জা সব মানুষ তো একরকম হয় না স্যার এক এক মানুষ এক এক রকম তারপর কি হলো বলো শাহ মুবুল স্বাভাবিক গলায় বলল দুইজন মানুষ মারা গিয়েছিল অধর ভাবুর ঠ্যাং ভেঙে জন্মের মতো লুলা করে দিয়েছিল বলো কি দুইজন এজিন আনতে গিয়েছিলেন দুজনে শেষ একজনকে গলায় ছুরি বসায় গরু জবাই করার মতো জবাই করা হয়েছে সর্বনাশ অনেক পত্র পত্রিকা এই ঘটনায় উঠেছে ইত্যাভাগে লেখা হয়েছে বিয়ের আসরে কারবালা নিহত দুই আহত শতাধিক এরপর শুরু হলো মামলা মোকাদ্দমা অধরবাবু মামলা সাজালেন প্রধান আসামি তিনজন বিয়ের কন্যা জাহেদা তার বাবা এবং তার মা অধরবাবু নিজে একজন সাক্ষী তিনি বললেন যে তিনি নিজে দেখেছেন জাহেদা গলায় ছুরি বসাচ্ছি বাকি দুইজন চেবে ধরে আছে অথচ স্যার এই তিনজন কিছুই করে নাই আটকানোর চেষ্টা করছে জাহেদা যদি ছুটে এসে আমাকে না আটকাতো তাহলে আমাকে ওরা মেরেই ফেলত তুমি সাক্ষী দাওনি দিয়েছি সত্য কথা বলেছি আমি একা বলেছি এক ধরনের কথা বাকি চল্লিশ জন সাক্ষী বলেছে ভিন্ন কথা আমার সাক্ষী কোর্ট গ্রহণ করে নাই উকিল প্রমাণ করেছে যে আমি পাগল আমার বাবা পাগল আমিও পাগল পাগল বলেই সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলেছি শাস্তি কি হয়েছিল স্যার তিনজনেরই ফাঁসির হুকুম হয়েছিল জাহেদার অল্প বয়সের কারণে এবং মেয়ে হবার কারণে হাইকোর্ট পরে যাবজ্জীবন দিয়েছে তুমি কি তার সঙ্গে কখনো দেখা করতে যাও অনেকক্ষণ চুপ থেকে মকবুল বলল যাই স্যার প্রায় যাই আমরা এমনভাবে কথা বলি যেন আমাদের আসলেই বিয়ে হয়েছে আমরা স্বামী স্ত্রী সে আমাকে তুমি তুমি করে বলে আমিও তাকে তুমি তুমি করে বলি দুজন আবার রাগারাগি ঝগড়া জাতীয় করি কি নিয়ে ঝগড়াজাতি করো না দোকে পাগলের ভূমিকা অভিনয় করছি শুনে রাগারাগি করলো তারপর একদিন রাগারাগি করল ছেলে মেয়েদের নাম রাখা নিয়ে ছেলে মেয়েদের নাম মানে ওনা একদিন তো জাহেদের জেল থেকে বের হবে আমরা বিয়ে করব আল্লাহ পাকের দয়া হলে আমাদের ছেলে মেয়ে হবে বিভিন্ন নাম নিয়ে জাহেদার সঙ্গে কথা বলি আমার কোনো নামই তার পছন্দ হয় না এই নিয়ে ঝগড়া স্যার আপনি কি আমার বড় মেয়েটার নাম রেখে দিবেন আমি স্বপ্ন দেখেছি আমার প্রথম সন্তান মেয়ে জাহেদাও একই স্বপ্ন দেখেছে শাহ মুরবুল শব্দ করে কাঁদছে আমি তার পিঠে হাত রেখে বললাম তোমাদের বড় মেয়ের নাম আমি অবশ্যই রেখে দেব পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নামটা হবে তার জন্য তোমার মেয়ের নাম হবে চন্দ্রাবতী নাম পছন্দ হয়েছে শাহ মুরবুল মেঝেতে কদম বসে করে বলল খুব পছন্দ হয়েছে স্যার মেয়ের মায়েরও পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ 